ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வேரியேஷன் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி லாஸ்ட்டாகவே வந்து அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டினா என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த அக்சலரேஷன் வந்து வேரி ஆகும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அந்த வேரியேஷன் தான் என்ன அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வீடியோ போட்டோன்னே நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் வாங்க இன்றைக்கி கிளாஸ்க்கு போகலாம் நேம்லே அந்த பேர்லேயே இருக்குது பாருங்கள் டாப்பிக்லேயே இருக்குது வேரியேஷன் ஆஃப் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டினா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அந்த கிராவிட்டினால் ஏற்படக்கூடிய அக்சலரேஷன் ஒரு பொருள் மேலேருந்து கீழே வரும்போது அந்த பொருளில் ஏற்படக்கூடிய அக்சலரேஷன் தான் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டின்னு பார்த்தோம் அந்த அக்சலரேஷனில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வேரியேஷன் ஒரு இடத்துக்கும் இன்னொரு இடத்துக்கும் வேரி ஆகும் அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக பார்க்கும் போதே G இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம்எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதை நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த ரிலேஷன் நம்ம ரிலேஷன் பிட்வீன் ஜி அண்ட் ஜிக்கு பார்க்கும்போது பார்த்தோம் ஸோ அப்போ ஜி வந்து ஆரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அதாவது ஜாமெட்ரிக் ரேடியஸ் ஆஃப் த இயர்த் இல்லையா அது வந்து ஜி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு இடத்துக்கும் இன்னொரு இடத்துக்கும் இந்த ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் ஒரு இடத்துக்கும் இன்னொரு இடத்துக்கும் அந்த வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக மாறும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏர்த் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஷேப் கிடையாது அதனால் அதோடய எல்லா ச இடத்துலேயுமே வந்து ரேடியஸ் வந்து சேமாக இருக்காது இடத்துக்கு இடம் ரேடியஸ் மாறும் நமக்கே தெரியும் அந்த ஷேப் ஆஃப் ஏர்த் வந்து நாட் சர்க்குலர் சர்க்குலில் தான் வந்து நமக்கு ரேடியஸ் சேமாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் மற்ற இதிலலாம் வந்து இருக்கணுன்ற கிடையாது இருக்காது ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் ஒரு மாதிரி பல்ப் ஷேப் அந்த மாதிரி தானே இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம ஏர்த்தோட ஜாமெட்ரிக் ரேடியஸ் வந்து ஈக்வட்டோரியல் ரீஜன்ஸ் அதாவது அந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டில் அதிகமாக இருக்கும் போலார் ரீஜன்ஸில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போலார் ரீஜனில் கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டனான மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஏர்த்தோட ஷேப்பு அதனால் நம்மளோட ஈக்வட்டோரியல் ரீஜனில் ஜாமெட்ரிக் ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஜாமெட்ரிக் ரேடியஸ்னால் ஏர்த் ரேடி ஏர்த்தோட ரேடியஸ் அது தான் அது வந்து அதிகமாக இருக்கும் போலார் ரீஜனில் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஜி வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல்னால் இது ஏறும்போது அது கம்மியாகும் அது கம்மியாச்சுன்னா இது ஏறும் இது தானே அப்போ வந்து ஜாமெட்ரிக் ரேடியஸ் ஈக்வடோரியல் ரீஜனில் அதிகமாக இருக்குது அப்போ வே ஜியோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி போலார் ரீஜன்ஸில் ஜாமெட்ரிக் ரேடியஸ் கம்மியாக இருக்குது அதனால் ஜியோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து ஜியும் ஆரும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் அப்படின்றதுனால நம்ம ஜாமெட்ரிக் ரேடியஸ் வந்து ஈக்வடோரியல் ரீஜனில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஜி வந்து கம்மியாக இருக்கும் போலார் ரீஜனில் ஆர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஜி அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஜியும் ஆரும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனலாக இருந்து இந்த மாதிரி மாறி மாறி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹையர் ஆல்டிடியூட்ஸ் ஹைட் அதிகமாக போக போக ஏர்த்லேருந்து நம்ம மேலே போக போக அந்த ஜியோட வேல்யூ வந்து கம்மியாகும் அதே மாதிரி நம்ம இந்த சர்ஃபேஸில் இருந்து அந் ஏர்த் சர்ஃபேஸ்லேருந்து கீழே போக போகவும் டீப் பிலோ த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஏர்த் கீழே போகும்போதும் நம்மளோட வேல்யூ ஜியோட வேல்யூ வந்து என்ன ஆகும்னா கம்மியாகும் சென்டர் பாயிண்டில் நம்ம சென்டர் ஆஃப் த ஏர்த்தில் ஜியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வேரியேஷன் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கிராவிட்டினால் அந்த அக்சலரேஷன் எப்படி வேரி ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த ஜியோட வேல்யூ என்ன ஆகுது நம்ம ஹையர் ஹையர் ஆல்டிடியூட்ஸ் போக போக ஹைட் அதிகமாக போக போகவும் கம்மியாகும் அதே மாதிரி நம்ம டீப் பிலோ த சீ கீழே போக போகவும் கம்மியாகும் ஏர்த்தோட சென்டரில் வந்து அந்த வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ ஜி வேல்யூ நாட் சேம் அண்ட் ஆல் த பிளேசஸ் இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக வந்து அப்புறமா ஹையர் கிளாஸஸில் படிப்பீங்க இப்போ இவ்வளோ தான் ஓகேங்களா இதுதான் வேரியேஷன் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து வேரியேஷன் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அந்த ஜியோட வேல்யூ எப்படி வேரி ஆகுது நம்ம ஹர்த் சர்ஃபேஸில் அப்படின்னு பார்த்தோம் சென்டரில் ஜீரோவாக இருக்கும் ஹையர் ஆல்டிடியூட்ஸ் போகும்போதும் டீப் பிலோ த சி பிலோ த சர்ஃபேஸ் போகும்போதும் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் மாஸ் அண்ட் வெயிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் த